आज हम पढ़ेंगे पैसेज ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट के बारे में और अगर हार्ट की बात की जाए तो ये क्या है हमारा दिल और हम देखेंगे कि इसमें से किस तरह से ब्लड जो है वो फ्लो करता है तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि नंबरिंग शो की हुई है ये नंबरिंग क्या बता रही है ये नंबरिंग बता रही है कि ब्लड का जो पाथ है वो रास्ता क्या है मतलब हम देख रहे हैं कि ब्लड जो है वो बॉडी से एक वेन है जिसे कि क्या कहा जाता है सुपीरियर वेना कहवा और इन्फीरियर वेना कहवा जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हमारी अपर बॉडी से ब्लड लेके आती है उसे कहा जाता है सुपीरियर वेना कहवा इसी तरह से जो हमारी लोअर बॉडी से लेके आ रही है उसे कहा जाता है इन्फीरियर वेना कहवा अब हम देख रहे हैं ये जो दोनों सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कहवा हैं इन दोनों के पास जो ब्लड है वो डी ब्लड होता है जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि जो ब्लू कलर है ये डी ब्लड को शो कर रहा है इसी तरह से ये जो रेड कलर में शो किया हुआ है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब अगर हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड मतलब ये कि जिसमें ऑक्सीजन की मकदार मतलब ये कि ऑक्सीजन की जो कंसनट्रेशन है वो कम होगी वो एंटर होता है यहाँ से राइट आर्ट्रियम में फिर फर्दर राइट आर्ट्रियम से वो मूव करता है लंग्स में और इसको अगर हम फर्दर एक और डायग्राम से देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं उसी में हम देख रहे हैं कि हार्ट को इलाज करके दिखाया हुआ और इसमें हम देख रहे हैं कि राइट आर्ट्रियम से ब्लड कहाँ पर आता है राइट वेंट्रिकल में और जब वो राइट वेंट्रिकल में आता है तो यहाँ पर एक रीजन है जिसे कि हम ये वाला रीजन देख रहे हैं इसे क्या कहा जाता है इसे यहाँ पर वॉल्व प्रेजेंट है और यहाँ पर ट्राई कस्पेड वॉल्व है एवी वॉल्व क्यों कह रहे हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व यह जो वॉल्व है ये ट्राई कस्पेड होता है ब्लड जो हम कह रहे हैं कि सुपीरियर वेना कहवा और इन्फीरियर वेना कहवा से एंटर करता है राइट आर्ट्रियम में वो राइट आर्ट्रियम से ट्राई कस्पेड वॉल्व से होता हुआ एंटर करता है राइट वेंट्रिकल से अब राइट वेंट्रिकल कल से जैसे कि यहाँ पर ये एरो शो करें अगेन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस रीजन में एक वॉल्व प्रेजेंट है जिसे कि पलमनरी सेमिल्यूनर वॉल्व कहा जाता है यहाँ पर जो वॉल्व है उसे हम पलमनरी सेमिल्यूनर वॉल्व कहेंगे पलमनरी सेमिल्यूनर वॉल्व से ये अब ब्लड कहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है पलमनरी ट्रंक में ये वाला जो रीजन है ये पलमनरी ट्रंक जहाँ पर हम देख रहे हैं कि नंबर फोर लिखा हुआ है अब नंबर फोर से हम देख रहे हैं कि दो हमें नंबर फाइव नजर आ रहे हैं ये क्यों नजर आ रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि पलमनरी ट्रंक जो है वो डिवाइड हो जाती है दो पलमनरी आर्ट्रीज में एक हम देख रहे हैं राइट पलमनरी आर्ट्री जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं जो ब्लड को लेके जाती है राइट लंग तक इसी तरह से हम देख रहे हैं लेफ्ट पलमनरी आर्ट्री जैसे कि हम देख रहे हैं कि लेफ्ट पलमनरी आर्ट्री जो कहाँ पर ब्लड को लेके जाती है जो ब्लड को लेके जाती है लेफ्ट लंग तक अब जब लंग्स में जाता है ब्लड अगर हम यहाँ पर देखें दोबारा से तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि ये कहाँ पर आ गया ब्लड ये लंग्स में आ गया अब लंग से वापस ये कहाँ पर आता है पलमनरी वेन के जरिए से आता है ये लेफ्ट आर्ट्रियम में अगर हम दोबारा से इस डायग्राम में आए तो हम देख रहे हैं के फोर पलमनरी वेन्स जो हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं दो ये और दो ये टोटल कितनी है फोर फोर जो ये पलमनरी वेन्स वो लेकर आती हैं ब्लड को दो लेफ्ट पलमनरी वेन्स हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती हैं हमारे लेफ्ट लंग से इसी तरह से दो जो हैं वो राइट पलमनरी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट लंग से लेकर आती हैं और इसको कहाँ पर पोर करती हैं मतलब इसको कहाँ पर लेके आया जाता है इसको लेफ्ट आर्ट्रियम के पास लेके आया जाता है फर्दर हम देखते हैं कि लेफ्ट आर्ट्रियम से बायकस्पिट वॉल्व अब यहाँ पर जो वॉल्व है वो कौन से हैं वो बायकस्पिट वॉल्व जिससे लेफ्ट ए वी वॉल्व मतलब ये कि लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी कहा जाता है यहाँ से ब्लड फ्लो करता हुआ आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के पास लेफ्ट वेंट्रिकल से इस ब्लड को जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं रेड कलर का एरो शो कर रहा है कि इसको फर्दर कहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है यहाँ पर हम देख रहे हैं अगेन एक वॉल्व प्रेजेंट है जिसे कि एयोटिक सेमिल्यूनर वॉल्व कहा जाता है अब ये जो एयोटिक सेमिल्यूनर वॉल्व है जो कि यहाँ पर ये जो मौजूद है इसे एयोटिक सेमिल्यूनर वॉल्व कहा जाता है यहाँ से ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एयोटा और एयोटा से फर्दर ब्रांचेस अराइज होती हैं जो कि ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करती हैं जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एयोटा से फर्दर ब्लड को अपर और लोअर बॉडी मतलब यहाँ से जो ब्रांचेज अराइज हो रही हैं वो अपर और लोअर बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं 
इस तरह से हम कहते हैं कि जो हार्ट है वो डबल पंप है डबल पंप क्यों क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड को सेंड करता है लंग्स तक जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था कि लेफ्ट और राइट पलमनरी आर्टरी के जरिए से लंग्स तक सेंड किया जाता है ब्लड को इसी तरह से हम देखते हैं कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है जब वो पम्प करता है तो वो ब्लड को सेंड करता है हमारी पूरी बॉडी पे जितने भी ऑर्गन्स हैं उन तक अब अगर हम इसको एक और डायग्राम से देखें और साथ में फ्लो चार्ट से देखें कि इसका पैसेज क्या है तो जैसे कि हमने बात की थी कि सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा दोनों से ब्लड एंटर होता है राइट आर्ट्रियम में राइट आर्ट्रियम से ये फर्दर जाता है राइट वेंट्रिकल में राइट वेंट्रिकल से ये जाता है पलमनरी वॉल्व के जरिए से पलमनरी आर्टरीज जो कि राइट और लेफ्ट लंग तक लेके जाती हैं लंग्स से फिर फर्दर हम देखते हैं कि ब्लड पलमनरी वेन के जरिए से लाया जाता है लेफ्ट आर्ट्रियम तक लेफ्ट आर्ट्रियम से आता है ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल तक लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड मूव करता है एयोर्टा और एयोर्टा से हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई किया जाता है तो इस तरह से हमने क्या देखा हमने देखा पैसेज ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट के बारे में